见过总管。今天你们两个当值啊？回总管的话，正是小的们当值。嗯，好好看着。哎，总管，这位小兄弟是？哦，他是新来的，我带他进宫，熟悉一下环境。哎，这位小兄弟身材矮小，柔柔弱弱的，行不行啊？哎，怎么样？看到了吧？功夫不在你之下吧？好了啊。啊苏耀，我是苏耀。张队来为国护士，我就跟着来了。我放心不下你们，就求林峰带我混进宫，你们受苦了。没有，有银珠在这里，再苦再累，也觉得甜。啊，你们两个聊，我去给苏雅泡茶。这边坐。苏雅，你一路辛苦了，坐下歇会儿吧。他居然把你囚禁在南华宫里。他不杀我，我就应该感恩了。伯坚，你为何这么委屈啊？他不杀你，你就感恩戴德了吗？我劝你不要回来，你就是不听。你现在回来了，他是怎么对你的？在白帝没有人会这样对你的。怎么说这里都是我的家。家？你还觉得这里是你的家吗？家是让人安身立命的处所，而这里呢？你都不知道还能不能见到明天的太阳。那我有什么办法？我已经成为一个任人鱼肉的太上。我还有什么办法？不见。跟我们回白迪吧。白迪，如今你在南华宫，随时会有生命危险，不如你跟我回白迪，至少在那里没有人会加害你。这，不见，你带银珠姐姐、韵儿还有秦贤一起过去，我们大家就开开心心的在那里生活。这件事，我要先跟银珠商量。那好，你跟银珠姐姐好好商量，我等你的消息。嗯、我们一起去白迪生活。对，我觉得我们在那边会很开心。那，我可以教小孩读书，钱贤可以帮人们治病，然后你和韵儿可以做刺绣赚一些钱。我们应该会比这里快乐。伯剑，我们不是没有逃过，可最后的结果是什么？我们被众豪追回来，而且我们还险些连累了苏亚郡主。再说，要是能在白迪生活，你还回来干嘛呢？不就是为了你吗？我是为了你才回来的。不光是我在这边，魏国到底是你的家。如果我们到了白迪，你有没有想过，将来？白迪和魏国再次开战的时候，那么你该是什么立场？清明重阳，你还能再回来祭奠祖先吗？舒杰和孙夫人呢？他们怎么办？我们还有其他的选择吗？你知道，众号常常想杀我，宁安无时无刻的不再陷害我。你觉得这样的生活有意思吗？英珠，我想过了。
，只要我们离开这里，去哪里都无所谓。如果你真的不想走，我也听你的。伯剑，我只要能跟着你，无论去哪里，我也是无所谓的。但是，我很担心上次的事情重演。正好最近没有你的把柄，他开始慢慢对你失去了戒心。假以时日，正好逐渐对我们失去了警惕，那么我们就会有平静的日子过了。可如果你这次出走，我可以想象正好一定会给你冠以叛国的罪名，到那时候他可就有堂而皇之杀你的理由了。上一次是因为我们做事情不够缜密，才会被发觉，才会失败，但这次不会了。这次苏雅已经安排的万无一失。绝对不会再有失误，相信我。你真的那么想去白堤生活？去不去白堤不重要，但就算真的去白堤也没有什么不好。最重要的是，我一刻都不能在众豪的眼皮底下苟延残喘了。那你去和苏雅定个万无一失的计划吧。明珠姐姐说的也不是没有道理。上一次，由于我们一时心软，没杀黄英，也没派人在那边接应，才使得我们被边关守军包围后，不得不交出银珠姐姐，功败垂成。这次，一定要详细的计划好。放心，宫里面，我可以说服林峰，让他打开城门，放我们出宫。然后你们就混进白帝的商队。立即离开京城，那边关就有劳大将军了。我会请我二哥额森带兵到边关接应。这次就算众豪发现，派兵来追，有我二哥的大军在，可以阻挡一阵子。只要到了白底领地，魏军就没有办法。到时候我们就来个死不承认，就说我们没有带走你们。众豪没证据，也就无可奈何了。不错，听起来一切都万无一失。依计行事。好。到了白帝那边，有俄森将军接应我们，所以应该是万无一失的。你如此迫不及待的想去白帝，到底是因为你受不了众豪的欺辱，还是为了苏亚郡主？郡主，在我流落白帝的时候，苏亚为了救我，所以他就就当着所有人的面，承认我是他的男人。所以我不能辜负他。希望你能明白。你别说了，我明白了。我知道我对不起你，但是苏亚那么为你，你该为他负责任的，这才是个真正的男人。好，好吧，我同意跟你去白迪，但是我们到了白迪。就要放月儿回来，让他与林峰团聚。没问题，到了那边以后就把月儿送回来。那就早点动身吧，免得夜长梦多。好，那我这就派前线去通知苏雅，我们三天之后的夜里就动身。
下，奴才有天大的事向您禀报。又是太上王做了什么事吗？陛下，伯剑勾结白狄郡主苏雅，连夜潜逃出城。奴才猜想，他们是要逃去白狄。宁安，你不要三番四次的挑战姑的耐性。姑整日朝政繁忙，没工夫听你瞎说。你是从谁嘴里听说之前苏亚郡主拐走太上王后的事了？然后发挥你的想象来这儿胡说八道是吧？陛下，此事千真万确。苏亚本来就喜欢伯剑，这次他来营救伯剑，那是顺理成章的事。陛下，你为何不相信奴才呢？那我就实话告诉你吧，这回白狄使臣的名册上根本就没有苏亚郡主，他人都没来，怎么接走太上王啊？宁安。姑看在你忠心耿耿的份上，所以不想怪你。你下去吧。陛下，奴才流落白狄两年，苏雅长成什么样子，奴才是不会看错的。你有完没完？你再敢胡说八道、造谣生事，姑就对你不客气了。陛下，此事是真的，你相信奴才吧。陛下，恳请陛下相信奴才一回，相信奴才吧，这次是千真万确的呀，陛下，陛下。苏雅真的来了。陛下，要是再耽搁下去，天一亮他们就出城，那就真的来不及了。宋传兰。昨日，阿姐已将魏王递上辞呈。这一次，我们一定要吸取上次的教训，凡事要小心谨慎。一会儿天就亮了，等城门打开，我们就逃出去，这样就会神不知鬼不觉。众号知道的时候，我们早就到了白狄了。那好吧，现在就盼着天早点亮，早点打开城门。我们出发吧，啊，出发，走，我们走吧，走。生活，只要你放我们走，不会再有人威胁你的权利和地位。你放了我们，不要再苦苦相逼了。你可以走，但他要留下。仲豪，你说什么？仲豪，你为什么到这个时候还不放过银珠？没错，他是我一生的挚爱。你从我身边夺走了他。现在还要带他去白狄，你痴心妄想！你今天休想离开多城八部！如果我非要离开这里呢？<笑>你觉得你走得出去吗？那我们就杀出去！苏雅。已经尽力了，因为我已经伤及了很多无辜，我不想你们的人再有伤亡，这就是命，我们认命吧。不，我不认命
。两年前，我要是坚持的话，就能将银珠姐姐带到百地，也不会有今天这些事情了。今天无论如何，我都不能放弃。我一定要带你和银珠姐姐杀出重围，去百地。苏亚，你们不是魏军的对手，不要白白送命啊！我们百地人一诺千金。只有战死，绝不妥协。没错，哪个不怕死的？来吧！西卡，西卡，西卡，西卡，西卡，西卡，你在哪里？西卡，西卡，西卡。只要你把他们给放了，我什么都可以答应你。你说什么？什么都可以答应？是。我要赢住。你给吗？西卡，梦华，梦华，快来！你为什么一定要赢住？你为什么一定要这样对我？我可以用银珠换你们所有人的性命，侯剑，你愿意吗？不剑，不要答应他。我今天就算死在这里，也要放你们出去。仲豪，你竟然用我来逼迫伯剑，我真是万万没想到，原来我在你心目中，只是用来要挟你王兄的筹码。你的所作所为，实在是卑鄙。仲豪，我韩英珠看不起你，今天我就算死，也不会让你如愿的。英珠，姑对你一片苦心，但你却如此看顾。既然如此。将太上王、太上王后、前贤韵儿押回南华宫，古日后再发落。
至于白帝商队和苏亚郡主，嗯，啊，哎，陛下，大事不好！紫嫣娘娘失足落入太液池中，众太医，请陛下速回。哎，陛下，白帝人杀不杀？好生处置。诺。下有旨，杀陛下真的无能，王后她。
害死苏亚的，是我害死了苏亚。伯剑，伯剑，我一定要，要为苏亚报仇，不然，我伯剑誓不为人。那就好，呃，那就请薛太医赶紧开个药方吧。哎，好。哎哎，你陛下，紫妍王后已经去了，请陛下节哀。刚才薛太医说，说您的病需要静心调养。呃，您看，国事方面，国事感觉已经有些支撑不住了。国事方面，就交给相国领展监国。啊啊啊！嗯，要不要派人去牵制一下相国？相国的忠心，孤心的国，你们赶紧下去，传旨吧。孤要一个人静一静。遵旨。在这王宫里再发生什么事，我都不会感到奇怪了。娘娘，紫妍王后，紫妍王后病天了
。你说什么？就在陛下射杀苏亚郡主的那天晚上，紫嫣王后她不小心掉进了池塘里，救起来的时候，已经回天乏术了。怎么会这样？西康落水，紫嫣落水。我大魏王室连连横死宫中，难道这是上天的惩罚？等等，都退下吧。为什么？你在和我说话吗？之前没有坐上王位的时候，我觉得不快乐。可我现在坐上了魏王。我觉得我更不快乐。亲人一个一个的离我而去，我身边的人，一个一个的都背叛了我。相反，伯剑失去了王位，他却赢得了你的爱，还有前贤那样的忠臣，还有华顺那样的忘年之交，还有苏亚那样的红颜知己。比我幸福，我到底做错了什么？你想知道吗？想。我想知道为什么？因为你登上了王位，被权力迷失了心智，你失去了爱心。爱心。仲豪，你爱过紫嫣吗？我早就已经把我全部的爱都给了你，不，你错了，你的爱只给了你自己。其实，如果你能多爱紫嫣一点，那么你也会快乐的。可现在都已经晚了，正好。我知道，你去吧，我想一个人待一会儿。泰山王后，王英，你准备何去何从？我准备回玉龙关老家，回到老家，找一个普通人嫁了，踏踏实实的过日子吧。王英，路上多保重啊！玉儿，以前多有得罪，还望你能原谅我。你千万不要这么说，那些我早就不记得了。嗯、太上王后，玉儿姑娘，王英给你们道歉了、哦。快起来，不要这样。你本来是个善良的姑娘，都是这王宫，她有魔力，接近她的人都会疯狂。
。如今你要远离他了，我们都很羡慕你。路上小心。我要不惜一切代价夺回王位，为苏亚报仇。我要他们血债血偿。不错，我们现在的当务之急是先稳住仲豪。如今王后去世了，仲豪一时之间顾不上我们，而一旦他处理完紫妍的事情，恐怕会对您不利。太上王，臣现在已经。为你起草了一份谢罪的折子，希望能够转移仲豪的注意力。好，不失为一招缓兵之计。我先看一下这份折子，你马上去联络大将军。陛下，什么东西啊？呃，这是太上王的谢罪折子。嗯，陛下，请看看吧。言辞间甚为恭顺、卑微。依奴。太上王经此一事，也是怕了。还请陛下念及你们兄弟之情，您就饶了他这回吧。姑怎么做呀？用不着你教。呃，哦，奴才多嘴。你下去吧。诺。看起来是那么美丽，晚上却是那么恐怖。孤的母妃、王后、爱子，皆因他丧命。故已经下旨，将他填平。所以叫你来看看，怕是以后再也见不到了。一池死水。您何以如此计较？不见今天递上了谢罪的折子。啊，我不知道这件事啊。明珠啊，回去转告伯剑，他从今往后想去哪儿就去哪儿，顾随你们。正好。苏亚的事。是宁安的，顾很抱歉。那件不幸的事，就不要再提了。去吧，把好消息告诉宝剑。好，那你呢？顾再待会儿，再待会儿。
，你愿意接受我的佩刀吗？好啊。伯剑，告诉你一个好消息。什么好消息？正好说，他愿意放我们走，随我们去哪儿他都不再管了。我们可以出宫，找个地方隐居，平平安安的过我们两个人的男耕女织的生活。他害怕了，他真的害怕了。他杀了那么多的人，想息事宁人了，但这天底下，没有那么便宜的事。伯剑，你你这什么意思啊？我要给苏雅报仇。冤冤相报何时了？难道就不能放下仇恨，不再计较了吗？我已经忍了那么久了，我还要再忍下去吗？他当着我的面杀死了苏雅，是他欺人太甚。害死苏雅的人不是他，是宁安。宁安是他的人，宁安是听他的命令。受他的指使，你怎么总替众豪说话？我没有啊。银珠，我告诉你，我发誓要给苏雅报仇，没有人能阻挡我。没有。卫宁王众豪，杀害了我的妹妹，将军。苏亚郡主与阿吉将军，并我白帝商队二百余人，竟被魏军所杀，尸体全部被拉到魏国都城郊外掩埋。将军，你要为苏亚郡主报仇啊！父汗，母后，我怎对不起你们，妹妹？我送集结大军，我要去为苏雅报仇。大将军，苏雅郡主死了，我们都很难过。可出兵攻打魏国，是要可汗住口。我要亲自为苏雅报仇。你们不愿意去的，本将绝不勉强。为苏雅郡主报仇，为阿吉将军报仇，为苏雅郡主报仇。何时惊慌？陛下，白狄大将军额森，他为了给他妹妹苏雅报仇，行使五万攻打美人关，美人关守将告急，请陛下火速发兵救援。速传相国和大将军。奴才遵旨。陛下，老臣参见陛下。就相国一个人，大将军手艺呢？大将军说他身体不适，不能来见驾。陛下紧急召见老臣，可是为了白狄额森攻打美人关的事。正是，你可有退兵之策？陛下，白狄额森这次攻打美人关，主要是为了苏亚郡主在大魏不幸身亡之事。但是老臣打听到，俄森此次出征，并没有得到伯言的同意。老臣这就给伯言写一封国书，向他讲明苏亚郡主被害的前因后果。如果陛下能够下旨厚葬苏亚郡主，并且能够修书一封给伯言
，对他动之以情，晓之以理，并且承诺给他更多的利益。如果这样的话，伯言一定会召回俄森，罢兵讲和。你赶紧修书。遵旨，陛下。老臣这就去修书。但是陛下，我们还需提防，俄森不听伯言的调遣，一意孤行。所以，我们还要做好第二手准备。言之有理，待我考虑一下。你先去修书吧。臣告退。手艺大将军，这个是我生病。莫非是在跟姑讨价还价？嗯，奴才真的不知道啊。这样，你带过去看看大将军，如果他有什么要求的话，尽管提出来。遵旨。<笑>大将军果然威武。韩公公有事吗？哎，大将军啊，陛下叫我来问问你，他要你带兵出征，前去击退俄森，你有什么条件吗？我提的条件他都能满足吗？哎呀，现在都到了生死攸关的时候了，我想他没有什么可以讨价的筹码。好。你告诉他，我要太上王后的侍女韵儿做我的夫人。<笑>大将军果然是个情种啊！<咳>你说什么？他要韵儿？大将军说，您要是不把韵儿……赐婚于他，他就不肯出兵。国家危难之时，他竟然来逼迫国。陛下，现在能和俄森大军进行抗衡的，也只有手艺大将军了。陛下，这个时候，还是不要去惹怒他。好吧，穿着下去。太上王后的侍女韵儿，赐婚手艺大将军。遵旨。怎么会这样？太上王，不要！太上王。蓝公公，将月儿赐婚手艺，到底是谁的意思？哎，娘娘，那天月儿啊，她一不小心冲撞了大将军的马车，大将军呢对月儿一见钟情，大将军要求陛下把月儿赐婚给他，他才肯出兵去抵御俄森，保卫疆土。你这这。你说谁料到会出这种事儿啊？娘娘，娘娘，我不能嫁给将军，我答应过木头，要跟木头在一起一生一世，我不能嫁给他，我不能嫁给他，娘娘。怎么会这样？救救我！救救我！怎么会这样？娘娘。云儿，你先别着急，先别着急啊，我们会有办法的。伯剑，伯剑，快想想办法帮帮月儿。太上王。太上王，圣旨已下，现在还有什么办法？太上王，韵儿一定会有办法的。太上王，太上王，好，你们慢慢商量，我先告辞了。娘娘，韵儿，哎，南公公。前些还有事要跟公公您商议，算你聪明，那咱家就等着你了。嗯，这还快下马，挡我者死！
陛下已经收了你的吊牌，你不能入宫。玉儿，陛下要将你赐婚给守仪是真的吗？奴头，你赶紧想办法，快去想办法呀！不行，我说什么都不能让你嫁给守仪，说什么都不行，绝对不行。可是现在圣旨已经下了，没有挽回的余地了。我要带你离开这里，离开这个是非之地。娘娘，凌风求你，让我把玉儿带走吧。我求求您了，我不能没有玉儿。好吧，趁着伯剑和前贤都不在，我就做一回主。你快把他带走吧。谢太上王后。娘娘，韵儿，现在唯一的办法，就是你跟凌风逃走，逃得越远越好。你不要再担心我了，快跟凌风走吧，快点。韵儿，娘娘，哎呀，快起来吧，快走，娘娘，走吧，快，快走，木头，恳请陛下。交由老臣处置。你死，你这是要干什么？爹，我爱玉儿，谁也不能把她从我身边夺走。我要跟她在一起，求您不要阻拦。从那你糊涂！现在白狄正在大局入侵，大魏已经到了生死存亡的关头，你却为了一己私情，置大魏的社稷不顾。你这个样子，怎么配做我林家的子孙？爹，林峰。想要韵儿的话，就先杀了我！出口！来人，把这个逆子给我绑了！谁敢动手？林峰，别怪我无情！逆子！现在你非要跟凌风私奔的话，少一才是不会放过你的。不如你先回南华宫，再好好商量。木头，我们不要再反抗了。影珠，你真的是太……你以为他们跑得了吗？守城门的都是守义的人，要不是公及时阻止的话，玉儿现在早就在守义的手上，凌风的性命也早就不保了。可是我真的不能，眼睁睁的看着玉儿嫁给守义。影珠，顾也是已经没有办法了。峨森攻破了玉龙关，美人关也是危在旦夕。顾希望你们能够以大局为重
以国家社稷为重，以为国千千万万的百姓的性命为重。好好想想吧。听说孙攻破了玉龙关，不错，目前美人关告急，陛下他已经吓得手脚都乱了。啊，那他还不赶紧把韵儿送过来？嘿嘿嘿，大将军，您着什么急呀？那丫头，迟早还不是您的。南华宫那边可有动静？目前没有任何动静。大将军。大将军，蓝公公，密使到了，快请。多谢大人及时报信，我们才拦得住韵儿。大将军痴心一片，感动上天。贤贤，只不过顺水推舟罢了。我真的没有主意了。你说，这件事该怎么办啊？我怕我说了，你会不同意。你说吧。我倒觉得，以国家大义为重，韵儿应该嫁给守义。啊，你说什么？我知道，我知道韵儿和林峰相爱，但是现在，魏国命悬一线，守义以韵儿为要挟，不肯出兵，难道要因为他们俩的爱情，而给黎民百姓带来伤害吗？守义，他会以这种事情来要挟众豪，那就说明他是真心喜欢韵儿的。所以，就算韵儿嫁过去，也不会受到委屈的。为什么？你为什么会向着守义说话呢？此事若不答应守义，我们还有回旋的余地吗？伯剑，你你是不是想讨好守义，准备拿韵儿做筹码？啊？难道？难道，把韵儿出逃的消息透露给守义的？是你。就算我们不这样做的话，他们也是逃不掉的。伯剑，你现在怎么会变成这样呢？你想给苏亚报仇，难道就可以不择手段、不顾一切吗？那么，你能想到更好的办法吗？存亡，可是也事关你的终身幸福。我没有办法替你选择，只能你自己为自己做出选择。所以，我把选择的权利交给你自己。你要是愿意嫁给守义，那么我代魏国的百姓谢谢你；如果你不愿意，那我也会想办法帮着你，让你和林峰私奔，去过你们想要的幸福的日子。太上王，娘娘，陛下，玉儿想清楚了，我愿意嫁给大将军守义。玉儿，玉儿，你的忠义，孤代表大魏的子民，感谢你。宁安传旨，在。
将月儿姑娘赐婚手艺大将军，记着，以公主的礼节嫁到手艺将军府。遵旨。娘娘，月儿如今没有脸再去见木头了。我写了一封信，你帮我交给他吧。再见。设计的生死安危于不顾，运儿都能够共权大局，忍痛嫁给守义。你呢？你的忠心到哪儿去了？就凭这一点，你根本就配不上运儿。运儿的高义，你根本就比不了。即使你最后真的赢了守义，那么你也就永远失去了。喜欢韵儿的资格，我不管，我就是要韵儿。爹，我是真心爱韵儿的，我不能失去她。今唯有手艺能抵额孙，念在我大威江山社稷的份上。
曾经发过誓，这辈子一定要娶你为妻，可惜我没有做到。要幸福。如果他敢欺负你的话，你就告诉我，我一定替你出气。他如果敢欺负你，我一定杀了他。老天爷，你为什么要这么对我？春宵一刻值千金，我们安歇吧。大将军，你什么时候出兵美人关，抵抗白帝？今晚你我夫妻春宵一度之后。明日本将便出兵，我部长额孙誓不生还。陛下，怎么样？启奏陛下，大将军首义今日一早已整兵出发，前往美人关抵御白狄了。这个首义还算守信用。捷报，陛下，捷报，捷报啊！有何捷报？启奏陛下。大将军首义兵发美人关，大获全胜。俄僧全军覆没，伯颜帖木儿未发一兵一卒相救。
，何森，兵败美人关，拔剑自刎，大将军全歼白狄何森大军，班师还朝啊！呃，陛下。全仗祖宗庇佑，陛下鸿福齐天，此番击退白狄，举国欢庆啊！此番大将军手艺功不可没，传旨：加封手艺为上国柱，领十户一万三千担。传旨吧。遵旨。陛下，那手艺逼宫的事。陛下就不与他计较了。手艺他掌握兵权，此时又得胜还朝，故不好与他计较。陛下，如今他风头正盛，陛下当然可以不和他计较。奴才以为，等手艺回来，陛下就可以有计划的削夺他的兵权。等把手艺架空了以后，陛下再以计谋图之。将手艺除掉，杀一儆百。嗯，就一计行事吧。我让钱贤来看看。不用。哦，我帮你。太上王，大将军手艺，班师回京了。哦，好，我知道了。明珠，你别太劳累了，多注意休息。不是说午时归来吗？怎么还没到呢？陛下，可能是路上有事儿耽搁了。陛下亲自迎接，大将军却不准时回来，让陛下等他，到底什么意思嘛？兰，你怎么安排的？呃，奴才该死。
请问问大将军，何故不下马呀？组织，我击溃敌军，保卫疆土。陛下率百官出营，百官应向我跪拜。今日本将已挥师凯旋，为何百官不拜我？大将军，你已经迟迟而归，还让陛下等候你多时。你怎么还？难道就不要组织了吗？嗯。陛下，大将军说。哎，行了行了，蓝公公，那么大的声音，谁听不见呀、啊？陛下早就听见了。哎，陛下。守义将军说，他班师凯旋归来，按理说，百官应跪拜迎接，这是组织啊。传旨，百官跪拜，迎接大将军凯旋。遵旨。岁万万岁！你此番击败白狄，诛杀白狄大将俄森，解救国家于危难之际，功不可没。来，郭靖一杯。谢陛下。据说，俄森全军覆没，自刎而死。此人一死，我大魏国无忧矣。启奏陛下。此次大败俄孙，固然倚仗陛下龙威，却也靠将士英勇。臣，你定了一份有功者名单，请陛下恩准，升他们官职。哦，好，呈上来。诺这么多，这些人都立有战功，请陛下恩准提升。今日宴会就不谈其他的了，此事姑知道了，日后再议。请陛下恩准，莫冷了边关将士的心。你，陛下，既然您都说他们是有功之臣，陛下，您还是。恩准封赏了吧
。准宗，谢陛下。可否让你这些立功的将士们都上殿来？孤要赐酒。下有旨，命立功受封的将军们上殿。臣等参见陛下。启奏陛下，这些将士们身着铠甲，不方便行跪拜礼，请陛下见谅。诸位将士，无需多礼，孤敬你们一杯。陛下赐酒，尔等还愣着干什么？举杯。臣等敬陛下。众将全都看他一个人的脸色行事，陛下，长此下去，那那可不是好兆头啊！这这么多奏折呀，去看看。奏折全都是参大将军的，陛下，其中有以相国的言辞最为激烈，说什么功高盖主，恃宠生骄，呃，如此下去，当今的百姓只知道有大将军，而不知道有陛下了。什么？王的侍女，赐婚给他，如今得胜归来，更加肆无忌惮了。陛下，那守义手握重兵，其地守谦，掌管京师禁军。奴才还听说，他又和那个钱太傅钱贤过从甚密。奴才怀疑，什么？奴才怀疑，此事和南华宫有关系。将军呢？将军，奴才派人再查。诺。
啊，你还好吗？没有受伤吧？哈哈哈哈哈！那俄森体是我的对手，本家毫发无伤，就将他杀个全军覆没。那就好。一别数月，很是想念夫人啊。谢将军惦记。难道你不想我吗？我也挺想念将军的。来，这块天珠，据说在白狄是吉祥的象征，唯有白狄王室的人才有资格佩戴。本将在收缴战利品的时候发现了它，送给你。谢将军。你我成亲数月，从不曾见你对本将笑过。你还有什么不满意啊？将军，我我没什么不满意的，什么都很好，真的。你很怕我吗？玉儿没有。我发了。伺候我就寝吧。启禀大将军，大司马旷杰和蓝公公求见。这么晚？将军，他们这么晚来，一定是有很要紧的事情。好吧，请他们到花厅奉茶，我更衣便去。诺。司马，蓝公公，本将今日刚回来，人困马乏，正要就寝，有什么要事，非得现在见我呀？你祸之将至，还不自知？啊！哎呀，要是没有十万火急的事，你说我们两个能够深更半夜，厚着脸皮来这儿找你吗？出什么事了？你今日班师，延误时辰，轻慢陛下，压制百官，强逼封赏，独揽大权，这所作所为，还不够招灾惹祸的吗？你知道不知道？今天下午，啊，参你的奏折有多少份吗？哼，哪个不怕死的敢参我？不是百官参你，是陛下对你起了戒心了。哎。据我在御书房的心腹太监密报，宁安那小子，就在陛下面前煽风点火，说你是功高盖主。我怕陛下就要对你有所行动了。那个狗奴才，我不杀他，誓不为人。哎呀，现在不是骂他的时候，现在是想对策的时候。就是啊。有什么好想的？他敢对我不仁，我就反了。我们跟太上王联手，这么大的事儿，你却如此作为。现在时机尚未成熟，轻言造反，能有几分胜算呢？那就是啊！哎，你想啊，都城周围的军队一半以上都不归我们统领，王宫、禁卫军还有侍卫又都掌握在林峰的手里，你有多少胜算呢？那你们说该怎么办啊？你手握兵权，他轻易不敢动。依我看，他会慢慢的削减你的兵权。将军，如果陛下有分权之意，你一定要答应他。什么？他要分权，我还得答应他？一定要先把他稳住。至于分权，那要看把权分给谁。先分给你的内弟和那几个心腹，等到条件成熟。将军登高一呼，重掌大权，那也是顷刻之间的事。现在是自保要紧。大司马言之有理。仲豪现在是有病在身，据我看来，他病得不轻啊。我们现在只要能够沉住气，哎，你
扭转乾坤的局面很快就会出现了。好，那就依计行事吧。陛下还有半壁疆土，何以轻言胜败？此局，满盘皆是大将军的黑子，孤被你围得死死的。如果再下下去，就如同困守油洞，还不如早早投降罢了。陛下，臣有本奏，请讲。启奏陛下。臣连年为国征战，身上新伤旧伤无数。每到换季，伤患发作，臣不堪其苦。想请陛下除去臣的兵权，准臣回家养老。大将军要回家养老？哎，伤处每每发作。臣实在是不堪其苦。如果大将军走了，谁来为孤分忧解难啊？臣保举的那几位将军，都是身经百战的大将，足以保家卫国，为陛下分忧。那既然如此，准奏。谢陛下，臣告退。他为何要主动请辞、啊？陛下，依奴才之见，可能是他自己知道犯了众怒，满朝文武。参奏他的人太多，所以他才想主动请辞，消灾避难呐、啊。算他识相，可他保举的那几个都是他的心腹。哎，陛下，那些人不足为虑，他们就是一些势力小人。要是那个手艺失事，他们必定倒戈。陛下只要稍加拉鲁啊，给些恩惠，我想他们必定会成为陛下的忠实臣子。言之有理。传旨。哎，诺。手艺举荐的这些人，每一个都要重用，要让他们知道，只有跟着孤，才是正道。陛下英明。还有，派人暗中秘密监视手艺，孤要看看，他是不是真的，要卸甲归田。遵旨。手艺被众豪削了兵权。不错，怎么会这样？刚刚拉拢了手艺，连韵儿都送给了他，现在他又被夺去了兵权，难道老天真的不帮我？太上王，不要太过忧虑。我怎么能不忧虑呢？我们一切的希望都在手艺身上。太上王，此乃大将军的以退为进的计谋。大将军击溃白帝，功高盖主。众豪难免不对他有所猜忌，此时大将军自己提出请辞，正好免去众豪对他的猜疑。可是他失去兵权以后，你觉得他还有能力帮我们吗？非也。太上王，你不看看，掌握兵权的都是些什么人？是些什么人？他们全都是大将军的门生旧部。可是他失去兵权以后，这些人还会忠于他吗？这些人是跟着大将军征战沙场，出生入死，都是从死人堆里爬出来的。
这种感情，岂是众豪金银赏赐所能撼动的？太上王，放心，大司马和大将军正在等待时机，一旦时机成熟，只要振臂一呼，定能一呼百应。希望如此吧